హలో వివర్స్ అందరికీ నమస్కారం నా యొక్క ఇంగ్లీష్ మేడ్ ఈజీ అనేటటువంటి ఛానల్కి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈరోజు మనం తీసుకోబోయేటటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ప్రశ్నలతోటి వాక్యాలను ఎలా తయారు చేయాలి ఈ ప్రశ్నించడానికి కొన్ని పదాలు మనం ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఏ ఏ పదాలు ఉపయోగించి మన వాక్యాన్ని అంటే ప్రశ్న రూపంలో తయారు చేయాలి సహజంగా ఈ వాక్యాలకి చివర మీకు ప్రశ్నార్థకపు గుర్తు వస్తుంది అది ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత సహజంగా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్గానే మాట్లాడం కదా ఉదాహరణకి ఐఆమ్ గోయింగ్ అది పాజిటివ్ ఐఆమ్ నాట్ గోయింగ్ నేను ఫస్ట్ ఏంటి నేను వెళ్ళుచున్నాను రెండవది ఏంటి నేను వెళ్ళొచ్చు ఉండలేదు అంటే వెళ్ళటం లేదు ఎప్పుడు ఈ రెండు రకాలుగా మాట్లాడం కదా మనం ఒక్కోసారి ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటాం సో ఐఆమ్ గోయింగ్ నేను వెళుతున్నాను ఐఆమ్ నాట్ గోయింగ్ నేను వెళ్ళటం లేదు యామై గోయింగ్ నేను వెళుతూ ఉన్నానా అది ప్రశ్నార్థకం కదా డిడ్ ఐ కమ్ నేను వచ్చానా హ్యావ్ ఐ కమిటెడ్ ఏ మిస్టేక్ నేను ఏమైనా తప్పు చేశానా ఈ విధంగా మనకు ప్రశ్నార్థకాలకి ఉపయోగించుకోవటానికి కొన్ని పదాలు ఉంటాయి స్టాక్ వర్డ్స్ అనమాట అవి ఏంటేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు అంటే ప్రశ్నలు తయారు చేయటానికి ఏ ఏ పదాలు మనం ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అంటే డబ్ల్యూహెచ్తో స్టార్ట్ అవుద్ది లేదా హెచ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది వీటిని మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అంటాం ఉదాహరణకు చూడండి ఇక్కడ హూ ఎవరు హూమ్ ఎవరిని హూజ్ ఎవరి యొక్క వాట్ ఏమిటి వెన్ ఎప్పుడు వై ఎందుకు వేర్ ఎక్కడ విచ్ ఏది హౌ ఎలా హౌ మచ్ ఎంత హౌ మెనీ ఎన్ని హౌ లాంగ్ ఎంత దూరము హౌ సూన్ ఎంత తొందరగా ఈ విధంగా ఈ పదాలతోటి మనం క్వశ్చన్స్ తయారు చేయవచ్చు ఇటు డబ్ల్యూ హెచ్ కానీ తర్వాత హెచ్ కానీ వస్తుంది కనుక వీటిని ఏమంటే మనం డబ్ల్యూ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అంటాం ఇంకా మిగతా వారితో కూడా క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు అది ఇది అయిన తర్వాత చూద్దాం ముందు అర్థమైంది కదండి హూ హూమ్ వీటికి అర్థాలు ఇచ్చాను ఎవరు ఇప్పుడు మనం వాక్యాల్లో చూద్దాము హూ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ మీ తండ్రి ఎవరు ఇదిగోండి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఈ మార్క్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఈ వాక్యాల చివర ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్లో వాడు ఫుల్ స్టాప్ ఇస్తాడు ఇలా కరెక్ట్గా సెంటెన్స్ అంటాడు ఈ ఫుల్ స్టాప్ పెడతాడు ఇక్కడ ఇదేం ప్రశ్నార్థమైంది కనుక ఆ ఫుల్ స్టాప్ తీసేసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి మనం అదొక మార్క్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వీటిల్లో సో ఫస్ట్ది అయిపోయింది హూ అంటే ఎవరు హూ ఈజ్ ఎవర్ ఫాదర్ ప్రశ్నించారు కదా మీ నాన్న ఎవరు తర్వాత హూమ్ ఎవరిని హూమ్ డూ యూ లైక్ మోస్ట్ నీవు ఎవరిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతావు మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఈ హూలు విచ్లు హూమ్లు వాట్లు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంటెన్స్లోనే ఉండాలి తర్వాత సహాయక్రియలు కూడా ఉండాలి ఇక్కడ ఈజ్ అనేది సహాయక్రియ ఇదే మెయిన్ క్రియ కూడా ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది హూ అని ప్రశ్నిస్తున్నాం కనుక అదొక హూమ్ డూ యూ లైక్ లైక్ అనేది మెయిన్ వెర్బ్ డూ అనేది సహాయక్రియ ఈ సహాయక్రియ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అందులో ఉండేటటువంటి వెర్బ్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉండాలి బాగా గుర్తుంచుకోండి సో హూమ్ ఎవరిని హూమ్ డూ యూ లైక్ మోస్ట్ నువ్వు ఎవరిని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నావు అలాగే హూజ్ ఎవరి యొక్క టీచర్ గారు అడుగుతారు హూజ్ బుక్ ఈజ్ దీస్ ఈ పుస్తకం ఎవరిదిరా అనమాట హూజ్ అంటే ఎవరి యొక్క అని అర్థం వాట్ ఏమిటి ఇది మన అందరం ఎక్కువగా ఉపయోగించేదే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ సింపుల్ పదాల్లో చెప్తున్నాను నేను నీ పేరు ఏమిటి వెన్ ఎప్పుడు అప్పుడు అని రెండు అర్థాలు వస్తాయి వెన్ డూ యూ వర్క్ నువ్వు ఎప్పుడు పనిచేస్తావు ఎన్ని గంటలకు పనిచేస్తావు లేకపోతే వెన్ డూ యూ గో నువ్వు ఎన్ని గంటలకు వెళ్తావు ఎప్పుడు వెళ్తావు ఈ విధంగా అనమాట వై ఎందుకు ఇది కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం వాట్ తర్వాత ఎందుకు వై అంటే ఎందుకు వై ఆర్ యూ మేకింగ్ నాయిస్ 
నీవు ఎందుకు శబ్దము చేయుచున్నావు అలాగే వేర్ ఎక్కడా ఇది కూడా మనకు బాగా నోటెడే వేర్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ సింపుల్ పదాలు సెంటెన్స్లు తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మీ ఇల్లు ఎక్కడా విచ్ ఏది విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ నీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి ఆహారము ఏది చికెన్ బిర్యానీ మటన్ వెజిటబుల్స్ ఏదో ఒకటి అనమాట హౌ ఎలా హౌ డూ యూ వర్క్ నువ్వు ఏ విధంగా పనిచేస్తావు ఏదన్నా సాధన ఉపయోగిస్తావా సాయంత్రం చేస్తావా ఉదయం చేస్తావా ఆ విధంగా అనమాట అది హౌ మచ్ ఎంత హౌ మచ్ యూ నీడ్ నీకు ఎంత అవసరం ఉంది హౌ మచ్ మనీ కానీ హౌ మచ్ ఫుడ్ కానీ హౌ మచ్ థింగ్స్ కానీ అలాగే హౌ మెనీ ఎన్ని హౌ మెనీ కార్స్ డూ యూ హ్యావ్ నీకు ఎన్ని కార్లు కలిగి ఉన్నావు అంటే నీ దగ్గర ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు హౌ లాంగ్ ఎంత దూరము హౌ లాంగ్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్ నీ ఆఫీస్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఇది హెచ్ ఇవన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ బాగా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత హౌ సూన్ ఎంత తొందరగా హౌ సూన్ విల్ యూ కమ్ నువ్వు ఎంత తొందరగా ఇక్కడికి వస్తావు ఈ విధంగా మనకి ప్రశ్నించటానికి ఈ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూహెచ్ కానీ లేకపోతే హెచ్ కానీ ఇవి స్టార్ట్ అవుతా వాక్యం పదం మొట్టమొదటి ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయి వీటిని మనం క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అని అంటాం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అంటాం ఇందులో ఏమైనా మర్చిపోయినామో బహుశా ఇవే ఉంటాయి వేరు ఇవే ఉంటాయి హౌ లాంగ్ హౌ మచ్ వై వెన్ హూజ్ హోమ్ ఈ విధంగా వస్తాయి అనమాట అంటే వీటితోటి మనం క్వశ్చన్స్ తయారు చేయటం ఈజీగా ఉంటుంది మాట్లాడాలి కూడాను సరే ఇంకొక రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయో చూద్దాం అప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నిన్న మనం మన వీడియోలో వర్బ్ అనేది ఏంటి క్రియ అందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి మెయిన్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ నిన్నటి వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది ఈ హెల్పింగ్ వర్బల్నే ఆబ్జరీ వర్బ్స్ అంటారని చెప్పుకున్నాం ఈ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్లే రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మోడల్ వర్బ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ యామ్ వస్ ఆర్ వర్ వీటిని స్టేషన్ అంటే మన పొజిషన్ని తెలియజేస్తుంది కనుక స్థితిని తెలియజేస్తుంది కనుక వీటిని బీ ఫార్మ్స్ అన్నాం డూ డిడ్ అనేది యాక్షన్ ఫార్మ్స్ అన్నాం హ్యావ్ హ్యాడ్ అనేది ప్రొసెస్ ఫార్మేషన్ అన్నాం ఇవి ఇవి సహాయక్రియలు అలాగే మోడల్ వర్బ్స్లో can could shall should may might nanu chusam manu veetito kuda prashnalu tayar cheyochu ivi helping verbs e gaakunda ivi prashnalu adagataniki kuda ee vitni upayogistu untam anamata idi ikkada primary verbs ikkada varaku ikkada nunchi ivi modal verbs veetito ti vakyalu ela prashninchabadtayo chuddam ikkada yam teeskunnam i ke eppudu kuda yam vastadi unnano yam ayya teacher ఈ ప్రశ్నార్థం గుర్తు చివరి కంపల్సరీగా ఉండాలి గుర్తుంచుకోండి నేను టీచర్నా నేను ఉపాధ్యాయుడునా ఏమి లేదు ఇక్కడ యామంది యామ్ పెట్టేసుకోవటమే తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఏది ఉందో సబ్జెక్ట్ వెనక్కి వెళ్ళాలి మనం ఒక టేబుల్ చూసి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది వాజ్ వాజ్ హీ గోయింగ్ అతడు వెళ్ళుచూ ఉన్నాడా గతంలో వాజ్ అంటే పాస్టెన్స్ తర్వాత ఆర్ అంటే ఇప్పుడు బహువచనంలో ఉపయోగించాలి వీఆర్ బాయ్స్ అన్నట్టుగా ఆర్ దే writing vaadu rastu unnara idi prashnane kada adhe kada where where sorry were were these dancers willu dancers dance vese tetuvanti vaalla idi varaku ivi b forms tho koodinatuvanti helping verbs ivi mana prashninchataniki kuda ela upayoginchukovachu ika do did anedi డూ ప్రజెంట్ టెన్స్ డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ ఇది మెయిన్ వెర్బ్గా ఉంటుంది ఇది హెల్పింగ్ వెర్బ్గా కూడా ఉంటుంది ఇది దేని చేస్తుంది యాక్షన్ తెలియజేస్తుంది చూడండి డూ యూ నో మీ డూ యూ నీకు నేను తెలుసా డిడ్ డిడ్ ఐ ఆస్క్ యూ నేను నేను అడిగానా సో ఈ డూ డిడ్తో మనం ప్రశ్నార్థకాలు తయారు చేస్తాం ఇక హ్యావ్ హ్యాడ్ ప్రొసెస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని నేను చూసాను నిన్న టేబుల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి దయచేసి ఈ హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యావ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ హ్యాడ్ పాస్ట్ టెన్స్ హ్యావ్ యూ 
ఎవర్ గాన్ టు ఢిల్హీ నీవు ఎప్పుడైనా ఢిల్లీ వెళ్ళావా హ్యాడ్ హ్యాడ్ హీ ఫినిష్డ్ అతడు ఫినిష్ చేస్తాడా ఆ పనిని ఈ విధంగా మన ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ తోటి ప్రశ్నలు మనం వేయవచ్చు నిన్న మోడల్ వెర్బ్స్ కూడా చూసాం ఎమోడిఎల్ మోడల్ వెర్బ్స్ షెల్ షుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ ఇలాంటివి అనమాట వీటితో కూడా మనం ప్రశ్నించవచ్చు కెన్ అంటే సామర్థ్యం కెన్ ఐ స్పీక్ హిందీ నేను హిందీ మాట్లాడగలనా అక్కడ నీకు నువ్వే ప్రశ్నించుకుంటున్నావు మాట్లాడగలవా లేదా అని కుడ్ ది కెన్ యొక్క పాస్టన్స్ కుడ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్సిల్ ఆర్ పెన్ దయచేసి నువ్వు నాకు పెన్ను ఇస్తాను చూసాం కదా కుడ్ అనేది రిక్వెస్ట్ కూడా ఉపయోగపడద్దని నిన్న చూసాం మనం ఈరోజు ఈ కుడితో ప్రశ్న తయారు చేస్తున్నాం నువ్వు దయచేసి నాకు నీ పెన్ ఇస్తావా షెల్ షెల్ ఐ గో నేను ఎలాగా నేను వెళ్తానండి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళా షుడ్ షుడ్ ఐ లెర్న్ తమిళ్ నేను ఇదివరకు తమిళ్ నేర్చుకున్నానా ఏమో నాకు గుర్తులేదు అన్న అన్న భావంతో ఉపయోగిస్తాను అలాగే మే అంటే ఏంటి పాసిబిలిటీ బహుశా మే ఐ కమిన్ సార్ మన క్లాసులో టీచర్ని కానీ లేదా ఆఫీసులో మన మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఇలాంటి పదాలు ఉపయోగిస్తాం మే ఐ కమిన్ సార్ నేను లోనకు రావచ్చా అండి ప్రశ్నే కదా అది అలాగే మైట్ బీ పాసిబుల్ బహుశా అది సాధ్యపడుతుందేమో ఇది ఇలాగ మే మైట్ షెల్ షుడ్ కెన్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ డూ డిడ్ యామ్ వాజ్ ఆర్ వర్ ఇవన్నీ కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఇందులో ప్రైమరీ ఇవి ఇవేమో మోడల్ వీటితో కూడా మనం క్వశ్చన్స్ని తయారు చేయవచ్చు సహజంగా మీరు దేంట్లో అడిగిన ప్రశ్న అయితే డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అయి ఉంటుంది లేకపోతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తోటి మనం క్వశ్చన్ని మనం తయారు తయారు చేసుకోవచ్చు అడగచ్చు కూడా సహజంగా ఇప్పుడు వాడు ఇంట్లో తండ్రి ఉంటాడు నువ్వు షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకుని వెళ్తుంటే ఆయన చూస్తారు వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా అక్కడ దేం దేంట్లో అడిగారు ఆయన డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్తో అడిగారు హౌ లాంగ్ యూ స్టే దే నువ్వు అక్కడ ఎంతకాలం ఉంటావు ఈ విధంగా తండ్రి అడిగే ప్రశ్నలు అడిగారు దానికి ఏదో సమాధానం చెప్తాం డూ యూ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసావా హ్యాడ్ ఐ బీన్ ఏ రాంగ్ పర్సన్ నేను ఇది వరకు చెడ్డవాడిగా ఉన్నానా ఇవి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తోటి మనం క్వశ్చన్ అడిగాం అనమాట ఈ విధంగా అడి అయితే డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ తోటి ప్రశ్నలు అడగాలి లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తోటి మనం ప్రశ్నలు అడగాలి ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇది నేను ఒక టేబుల్ చూపించాను ఏది మన ముప్పై ఒక వెర్బం తీసుకుంటే ముప్పై ఆరులో ఫస్ట్ పన్నెండు కూడా ఏంటి పాజిటివ్ అన్నాం నెక్స్ట్ పన్నెండు కూడా ఏంటి అన్నాం నెగిటివ్ అన్నాం ఆ లాస్ట్లో వచ్చేటటువంటి వాటిని ఏమన్నా మనం క్వశ్చన్స్ అన్నాం అవి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి ఎందుకని మంచిది అది కూడా ఒకసారి అయింది మనకి ఇప్పుడు చూద్దాం అది ఇది మనం ఆల్రెడీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో సింపుల్ ఫామ్ నెగిటివ్ ఫామ్ క్వశ్చన్ ఫామ్ అని చూసి ఇక్కడ చూడండి దే లివ్ ఇన్ జపాన్ మామూలుగా చెప్తున్నాం వాళ్ళు జపాన్లో నివసిస్తున్నారు దే డు నాట్ లివ్ వాళ్ళు జపాన్లో నివసించట్లేదు ఈ పదం ద్వారా మనం క్వశ్చన్ ఎలా తయారు చేస్తాం చూడండి దే లివ్ ఇన్ జపాన్ అని ఉంది కదా ఈ ఇందులో ఒకే ఒక క్రియ ఉంది కనుక సహజంగా ప్రశ్నించేటప్పుడు సహాయ క్రియ ఒకటి కావాలి ఇక్కడ ఒకే ఒక మెయిన్ ఉంది అందుకే నీకు డూ తీసుకున్నా ఇక్కడ సహాయ క్రియ కింద ఈ సహాయ క్రియను ముందు పెట్టండి దే వెనక్కి పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ డూ దే లివ్ ఇన్ జపాన్ వాళ్ళు జపాన్ లో నివసిస్తున్నారా ఇక మిగతా అన్నిటికీ ఏం పెట్టవసరం లా దే ఆర్ లివింగ్ అని ఉంది ఈ ఆర్ ముందు పెట్టండి దే తర్వాత పెట్టండి ఆర్ దే లివింగ్ వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నారా దే హ్యావ్ లివ్ వాళ్ళు అక్కడ నివసించారు హ్యావ్ ముందు పెట్టండి దే తర్వాత పెట్టండి సో ఈ విధంగా ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూడండి సహాయ క్రియలు డూ డిడ్ హ్యావ్ ఆర్ షెల్ విల్ ఇది ఈ విధంగా మనం టేబుల్ కూడా ఇది వరకు ఆల్రెడీ చూసాం ఇందులో కూడా అయితే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లేకపోతే హెల్పింగ్ వెర్ప్ తోటి మనం ప్రశ్నల్ని అడగటానికి మనం ఉపయోగించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే ఇది ఈ రోజుకి ఇది అంటే ప్రశ్నలు అడగటం ఎలాగా వాటిని అర్థం చేసుకోవటం ఎలాగా తర్వాత వీటిలోనే క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అని ఉంటాయి హీ ఈజ్ ఎ బాయ్ ఈజ్ హీ లేదా యూజ్ ఇంట్ హీ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆర్ దే ఆర్ దే నాట్ ఇలా ఉంటే తర్వాత చూద్దాం అదైతే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కనుక 
ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి ఇది మరి నా యొక్క వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ మీరు ఇలా చేయటం వల్ల నాకు కొంత ప్రోత్సాహం ఉంటుందన్నమాట అంతే తప్ప ఇదేంటో వేరేది ఏం కాదు అడగటం మా బాధ్యత కనుక ఆశ్చర్యం ఓకే రేపు ఇంకో కొత్త టాపిక్ తోటి మేము ముందుంటాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ థ్యాంక్ యూ